Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e, infelizmente, nós tivemos mais punições por conta do limite de pista. Falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, mas eu estava esperando aqui saírem as outras punições horas depois do final da corrida. Temos a confirmação, então, do grid, eu vou passar para vocês agora. Lembrando que nós tivemos punições durante a corrida, tivemos punições pós-corrida, tudo isso por conta de um recurso que foi colocado pós-corrida pela Aston Martin, para ver quem deveria ser punido ou não, alegando que vários carros não foram punidos durante a corrida. A FIA aceitou esse documento, esse protesto, e então fez toda uma análise em cima de tudo que deveria ser feito. Por isso demorou tanto assim, eu dou até um crédito para os caras, porque de acordo com a informação da Giuliani Serazoli, foram 1.200 infrações no Grande Prêmio da Áustria. Isso mesmo que você ouviu, e nós vamos falar sobre isso. 83 voltas foram deletadas no total, e algumas dessas, umas 50 e poucas, foram confirmadas agora pós-corrida. Então quais são as penalizações? Todas por ter saído da, da pista em algum momento, tá? Então aqui você vai ver punição de 10 segundos, 5 segundos, isso é só o método que eles usaram de cálculo, em vez de colocar o total, eles estão falando, ah, ali foi 5 segundos, ali foi 10 segundos, porque foi reincidente e tal, então você vai entender agora. Então vamos lá. Carlos Sainz tomou 10 segundos de punição, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Albon também tomaram 10 segundos de punição. Esteban Ocon tomou um total de 30 segundos de punição, Logan Sargent 10 segundos, Nick De Vries 15 segundos e Tsunoda 5 segundos. Ou seja, vários pilotos sendo punidos por conta dos limites de pista. No finalzinho do documento você vai reparar o seguinte, está escrito Os comissários recomendam fortemente que uma solução precisa ser encontrada para a situação dos limites de pista no circuito. Por quê? Porque é inviável você ficar fazendo é, a análise de mil infrações toda vez que tiver um grande prêmio. Lewis Hamilton falou, antigamente, quando não tinha essa questão da linha branca no grande prêmio da Áustria, não tinha problema, era ótimo, eles não tinham que ficar é, vendo questão de punição e tal, e realmente concordo com ele. Christian Horner, que é da equipe dona do autódromo, né, da Red Bull, falou o seguinte, eles estão sim analisando essa questão da Brita, talvez seja melhor colocar a Brita, porque a Fórmula 1 ficou parecendo amadora. E eu vou até dizer, não ficou parecendo, foi amadora mesmo. A Fórmula 1 foi amadora, ela não está apenas parecendo com essa situação do Grande Prêmio da Áustria. A Giuliane Serazoli falou que a Fórmula 1 vai reenviar um pedido para o circuito para colocar a Brita e provavelmente dessa vez vai ser aceito. Lembrando que também você tem corrida de moto lá e a Brita acaba sendo até bom para a moto, para desacelerar, enfim, é uma questão de segurança, só que também tem essa questão de você evitar problemas de track limits. Já já eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês, eu quero passar antes a classificação final para você entender o que mudou nos pontuáveis, nos 10 primeiros ali com essas punições. Um parênteses aqui, eu estou gravando esse vídeo é, dessa forma mais informal e sem tanta edição, porque estava programado sair o vídeo da McLaren, e como eu tive que ficar esperando a punição aqui, então esse vídeo está passando na frente do da McLaren, a McLaren sai amanhã então, assim como também o vídeo dos membros, né? E aí a gente vai falar sobre isso amanhã, provavelmente. Então agora está sendo esse vídeo em específico sobre as punições de última hora, e eu também vou ter que sair daqui a pouco, não dá nem para fazer um vídeo mais elaborado para vocês, peço perdão por isso, mas vamos lá, a gente consegue passar a informação. A classificação final então tem as seguintes alterações, os três primeiros colocados, o pessoal do pódio, não teve punição, ninguém chegou a ter quatro voltas deletadas, porque a partir do momento que você tem a quarta volta, aí você toma a punição de cinco segundos, ninguém teve quatro voltas deletadas, então tudo certo, o pódio permanece da mesma forma. Do quarto em diante tem mudanças. Na quarta posição agora está Lando Norris, sendo que antes era o Carlos Sainz, e o Alonso também subiu mais uma posição indo para quinto, o Sainz cai para sexto. Você também pode ver que o George Russell subiu uma posição foi para sétimo, isso porque o Hamilton tomou a punição e caiu para oitavo. Lance Stroll ganhou a posição do Pierre Gasly por conta da punição do Gasly, então nós temos essas alterações no top 10 para o grande prêmio da Áustria. A Aston Martin, por exemplo, teve um lucro aí de 3 pontos nessa brincadeira, mas lucro é lucro, né? É melhor 3 pontos do que nada, você leva um lucro e ainda também tira pontos de um concorrente direto. Fez a Mercedes perder ponto, fez a Ferrari perder ponto, então obviamente para a Aston Martin acabou sendo muito bom isso daí. Tô vendo muitas pessoas nas redes sociais falando que tá sendo ridículo, que são muitas punições, que não deveria ser assim, como citei o próprio Christian Horner falando que foi feio isso, que não era para ser dessa forma, que estão parecendo amadores. Pois é, o que que acontece? Nós temos que levar em consideração 
que essa regra da linha branca ela entrou em vigor justamente por conta daqueles problemas de 2021. Você lembra de 2021? O carro passava de um jeito numa curva e na outra não podia, mas na outra curva era diferente, enfim, cada curva tinha um track limit diferente. E eu lembro que até no Café com Velocidade a gente falou muito sobre isso, sobre a questão de por que então não utilizam a linha branca e pronto, assim você já resolve o problema. Pois bem, a Fórmula 1 foi para essa linha de raciocínio e começou a utilizar a linha branca, o que eu considero um passo adiante sim, você tem que testar novas ideias para ver se vai resolver o seu problema. Só que claro, em algumas pistas, como é o caso da Áustria, você vê que não resolve o problema, pelo contrário, você cria um outro problema, que é o desse de mil infrações. O que, que então deve ser feito? Pelo menos eu acho que deveria ser revisto isso, Lewis Hamilton pediu também agora no final da corrida para reverem a, a, a regra e tudo mais. O que, que eu acredito? Já que você não está conseguindo lidar com a linha branca, por que, que ao invés de colocar a linha branca você não deixa o próprio limite que você já tem no circuito definir isso? Como assim? As partes de fora da pista já são partes mais lentas naturalmente, então o piloto pode até ir lá fora, muitos circuitos tem grama, brita, então o piloto não vai querer perder tempo na grama e na brita, e essa parte que você tem fora ali, aquela partezinha de área de escape de asfalto e tal, você pode até deixar o piloto ir lá. Por quê? Ele vai embarrigar um pouco a curva, mas existe um limite para ele poder passar ali, porque senão ele vai ou parar num guarda-reio, no que for, e também tem o ganho de, de volta. Você embarrigar tudo que a curva pode, não vai te dar necessariamente tempo de volta, e os pilotos sabem disso. Então se você liberar as coisas como acontece numa Indy da vida, não vai gerar um problema para a Fórmula 1, pelo contrário, esteticamente vai ficar mais bonito, fica mais interessante e você não tem esse problema de track limits. Tô vendo algumas pessoas querendo levar para um lado extremo, não, se você deixar o piloto vai bater, não sei o que, não, não vai gente, pode ficar tranquilo, o piloto ele tem o um limite ali, ele sabe o limite que ele pode ir, você, é só você ver o que acontece por exemplo na primeira curva da própria Áustria, você tem aquela zebrinha que eu citei no vídeo anterior, se você não assistiu assista lá, nós falamos de coisas muito importantes, e naquela zebrinha por mais que a primeira curva seja feita em quarta marcha, que é uma curva até rápida, quarta ou quinta marcha dependendo, é uma curva até rápida, os pilotos eles evitam ao máximo passar naquela zebrinha, então eles reduzem para poder passar ali. Se você colocar aquela zebrinha do lado de fora ali da zebra, da zebra principal, da zebra comum, você já resolve o problema. Se você não quiser usar a zebra e não quiser também que os pilotos vão lá longe, então faz o seguinte, faz o contorno da linha branca ao redor da zebra, ao invés de passar à frente da zebra como ela passa agora, passa aqui no lado de trás da zebra que seria a parte de fora da pista. Por quê? Porque o piloto vai espalhar aquele pouquinho que ele quer espalhar e não vai ter problema com track limits. Pronto, você vai fazer com que o piloto extraia o máximo do carro sem ficar gerando um monte de punição sem sentido, que é o que tem acontecido na Fórmula 1. Então você vê, horas depois estamos aqui falando de punições ainda, estamos aqui falando de um grande prêmio que só está terminando oficialmente agora, porque é agora que nós estamos sabendo o resultado, e toda a ação da pista acaba sendo secundária, tudo que teve de bom na corrida fica secundário, por conta dessas questões e todo ano nós temos grandes prêmios em que as polêmicas falam mais alto do que a ação na pista, isso não é bom. Polêmica gera visualização para mim aqui no YouTube? Claro, para mim é bom entre aspas, mas antes de ser um youtuber eu sou um fã de Fórmula 1 e não gosto desse tipo de coisa, acho que a categoria precisaria uh, realmente mudar, ela precisaria evoluir, mas você tem muita gente lá dentro pensando em ninguém com um QI de 10 ou mais para entender que é necessário fazer uma mudança simples seja na pista, seja também na própria regra da categoria. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, lembrando teremos os próximos vídeos aí em breve, e se você quer comprar jogos com baita desconto, entra no link aí na descrição que você vai estar tá ajudando o canal também, e vai estar tá economizando dinheiro num site super confiável na Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!